，你可能误会了。我同意你搬进来，并非要与你同床共枕。什么意思啊？你我虽有夫妻之名，但绝无夫妻之实。哦，那正合我意啊！这些装扮乃他人所为，与我无关。哦，那妙。嗯，那既然将军说了。你我之间只有夫妻之名，没有夫妻之实，还请将军另寻住处。不可，为何不可啊？呃，难道你对我有非分之想？那我是不是答应呢？一，搬入此房，乃是夫人昨夜强行邀功所求。我邀功？你的床。反正我不管，我就要住你这家，不管你答不答应。啊，好像确实有这么回事儿。那也不代表将军可以跟我同住此屋啊。我还没说完。二，你我虽无夫妻之实，但有夫妻之名。我若搬出来，别人会怎么看待本将军？这要是传回京师，你我二人恐有杀头之罪。你这么说好像是挺有道理的，那接下来该怎么办？总不见得你我日日要对坐到天明吧？嗯，很简单，从此以后你我二人同住此屋，我睡床，你睡榻，各不相干。为什么不是我睡床，你睡榻，互不相干啊？夫人，这床本将军已经睡了多年，岂能让他人睡？好了，我去换衣衫。这些杂物马上给我收拾好，要不然丢出去。这怎么了？找衣服不都这样吗？再说了，这些都是我的生活必需品，一样都不能少。你不愿收拾，也不愿丢，是吧？好，我帮你。哎，还给我！啊啊冒犯了，下次别再犯了。夫人，最好还是把这些收拾好，大家出入也方便。你说到方便，我正好要跟你论一论。既然是你自己说你要睡床，那除了床以外的其余地方都归我所有，楚河汉界不可逾。哎，那个大门你放心，那个共用，我们共用。行行行，夫人说什么就是什么。那大将军可要说话算话哦。什么男儿大丈夫，让我一个小女子睡榻，真的是名副其实的恶魔将军。青丘还说我是入住此间的第一位夫人，难道他对前三任夫人更要恶劣？小姐早、啊，早，夫人早，早，夫人早，早，夫人早，这个早生贵子汤。哎，秋秋姨啊，啊，一会儿派人把这些都撤了吧。这，夫人您不喜欢这个样式啊？啊，你先撤了再说吧。哎，对了，秋秋姨，啊，我听说将军的三位夫人都死于非命，这是为何呀、啊？这都是瞎说，那都是传闻传闻。将军跟那些夫人连面都不曾见过，是吗？哎，
，湘君一早就在书房了，夫人，我赶紧帮你洗漱，然后喝了这个早生桂子汤，然后我们就去给湘君奉茶，好吗？好啊。小姐，一会儿你就自己端茶进去。将军如果看见是你端茶，肯定更高兴了。我已经问过小聪了，咱们小姐是入住将军室的第一位夫人。确定吗？我就知道你要问这个，我已经问过了每一个人，千真万确。你先去休息吧，我去送茶。将军，这是特意为你泡的茶，清凉去火。放这吧。夫人，还有何事？没事，没事，你看书吧。将军，朝廷索派画师来了。永宁伯将军，属下奉我皇圣旨，来为将军与夫人画工笔画。皇恩浩荡，有劳画师了。这位便是我的夫人。啊，夫人好。请画师稍作休息，我一会儿便安排作画。好，画师请。小姐，你就别抱怨了。将军让你进将军房已经很好了，你还抱怨什么呀？哎呀，我这不是抱怨，这个大魔王简直瞬间变脸。看到画师便说，这便是我夫人，一点都不懂得怜香惜玉，一张床。啥？门上。儿啊，去帮我取点东西过来。啥呀？你要这个干啥？你去便是。让你嚣张跋扈欺负人，给你点教训看看。大魔王，请将军与夫人正衣冠。着凉了，将军，勿动。我们将军公务繁忙，着了风寒，你看，鼻涕都流出来了。好好，不妨，不妨。体质啊，受了点凉风就风寒了，定是平日里娇生惯养，养尊处优惯了，吃了男儿志向。那，依夫人的意见，应该如何？嗯，将军是要保家卫国的男儿郎啊，本来就应该吃尽人间疾苦，方能磨练坚韧的意志。那，夫人可有良策？你可以从平日里操练起来啊，你看。
你这张大床又宽敞又温软，实在太奢靡了，不如……哎，你快！你看，这张榻子甚好，又硬又窄，有助于啊你修身养性、磨砺情志。不必了，我这将军本就恶名远扬，就让我在这靡靡之风中暗自堕落下去啊！去，当真不知上计。哎，谁允许你越界的？下去。好。过界了，将军不吃吗？嗨，他吃不了。啊你，你让你嫌弃的样子啊！我告诉你啊，你可以无视我，但不可以无视我的红薯。我还就不给你吃了呢，暴殄天物时辰到了，该用晚膳了。啊，我吃饱了。今日宴请华师陈大人，身为将军府的女主人，你得去。不是，今日宴请你刚刚怎么不说呀、啊？还把整个红薯都吃完了。不是不能无视你的红薯吗？我也是处于尊重。夫人既然如此爱演戏，一会儿可别忘了好好演我的将军夫人。方才不告诉我有好吃的，害得我不能发挥，这回又给我安排任务，真是丧尽天良。是的，将军，我一定好好演好你的将军夫人。将军，画师到了。将军，画师请入座。画师远道而来，甚是辛苦，我敬你一杯。好、啊，谢将军。请慢，将军近日啊受了风寒，画画那日啊更是发作的要紧。大夫嘱咐他呢要饮食清淡。这些酒菜虽好，但将军是万万用不得的。这粥啊是我亲自为将军熬的，里面放了诸多药材，最适合将军了。将军请用。不让我吃好吃的，让你大魔王也尝尝看这干着急的滋味吧。夫人贤惠，夫君我已无大碍。今日宴请画师，我岂有不赔之理？这周宵夜再用。
将军的身体可是关乎着城池百姓，万万马虎不得，还是小心为妙。画师，您说是吧？啊，夫人所言极是，还望将军以大局为重，多多保重身体啊！啊，呵呵将军，画师都这么说了，将军喝粥吧。你让我喂你啊！你。夫人还真是情投意合，恩爱有加啊！我敬二位一杯，请来。今日本将军身体确有不适，如此多美味佳肴，着实享用不了。我楚修明。并不是一个铺张浪费的人。娘子为我熬粥十分辛苦，那就有劳娘子替本将军把这些菜品通通吃掉，不许浪费。嗯、请求。将军，今日宴请画师。夫人又对我关爱有加，吩咐厨房夹菜。呃，还夹菜？对，夹菜，鸡鸭鱼肉通通上来。哦，对了，还有两盘夫人最爱吃的红薯。干嘛又不让我躺着，带我出来干嘛？你不是说你吃撑了吗？我带你出来散散步，消消食。
走啊！走不动啊，你背我啊！自己走。走快一点！哎呀，楚兄弟，你慢一点啊！哎，你干嘛？就没有气呢，牵着你走。啊啊！楚兄弟，你慢一点啊说什么呀？我娘说她一切都好，还教我为人妻之后不要只顾玩耍，要多学女工，还给我寄了一张绣花图样。啊、哦，嗯，好想娘亲做的那些点心啊！那小姐等等，我去厨房给小姐做一些。好。本将军命令，即刻一同出城。哟，大将军也有求人的时候啊！并非请求，是命令。我干嘛要听你的？此事事关重大，你必须同我一同前往。啊，非我不可呀、啊！说吧，什么要求？我要睡你的床。你，我说的是要睡你的床，不是要睡你。你睡他，我睡床，我们俩互相干。成交，我去备马。
这么神神秘秘，还以为带我来什么好地方呢。来这种地方，当真是不吉利。花鸳鸯锁，你知晓？想当年，我父王不喜欢我，我姐姐们呢，又常常把我锁在屋子里。为了自由，什么锁没开过？不过相传啊，这个锁是一个大道所致。他呢，爱上了富贵人家的小姐，为了倾慕小姐，他就夜里潜入皇宫，盗取了夜明珠，用这锁锁在匣子里，想要送给小姐。没想到，等他回到小姐身边的时候，小姐已经病死了，他就提刀自刎，殉了情，殉情！哎，你想想，哎，很多人之后还想拿回夜明珠。但是，却再也没有人打得开这落花鸳鸯锁了。爱而不得，痛而不你就不怕这故事是我杜撰的呀？夫人，请开锁。啊？开锁。啊。夫人有何难处？夫人怎么了？请夫人明说。
别误会啊，他手臂背。开了开了，果然没有我神级打不开的锁。不过这锁确实是挺厉害的，多亏了你帮忙。当真我的发丝有如此妙容？是头发就行。那夫人为什么不用自己的头发？多疼啊！我又不是傻子，傻子才薅自己头发。你。你让开！嗯。胆小如鼠，吓成这副模样！这这什么地方啊？又冷又黑。哎，我自己来就行了。这么黑，小心占我便宜。小心哦，都是黑蝙蝠，不知道除了蝙蝠还有没有什么其他脏东西呢？哎，你最好弄干净了再叫我过去啊！
，不行，我居然不如秋姐，我一定会出去的，我可以出去。堂堂大将军，那么大的将军府，你钱都是从这儿来的呀？休得胡说！去，小气现在胆子倒是大了不少，敢换本将军大魔王了。嗯，哎，不过这到底是什么呀？你非要带他出来啊？夫人莫问，此物事关重大，不要泄露出去。去，不泄露就不泄露嘛。写了，我看看。古法，该回去了。不
行，我还是回去看看你的伤吧。我来帮你上药都是旧伤，怎还会痛怎么会有这么多伤？在天心上。倒是无人与我说过自重话，我也不曾对人这样。夫人此番流露真情，只是因为我在古墓中替你挡了一剑吗？多亏了那一剑，原本你大可只顾自身安危，却为了我而负伤。虽然进将军府时日不久。但是我所接触到的楚修明，和我道听途说的恶魔将军绝不相同。有何不同？你固执死板，是因为你肩负着保家卫国的重任；你杀人如麻，恶名昭著，是因为你要震慑外敌，保一方平安。那是我将军之责。
我在将军府任意胡闹，你却出乎意料的容忍我，从来不曾责怪我。那是因为当初一直以为你是细作，表面上对你毫无管束，其实一直对你暗中观察。那现在呢？本将军向你道歉，细作一事，乃误会一场。楚修明，你才是真正的细作。夫人此话怎讲？我夫妻而嫁，不曾想遇到了一个有血有肉的恶魔。我被当成细作，不曾想遇到了一个有情有义的将军。我本已绝望，不曾想爱上了恶魔将军。说我爱上了你，你听明白了吗？风用你的口吻，将这远方雨纷纷。我在梦里停顿，数着记忆的年轮，为的那句炙热的。我可是你口中的恶魔将军，臭名昭著，恶名远扬，杀人如麻。交给就一寸，把故事封存。是红尘留下的余温，花开花落聚散成阴痕，任由岁月天真，为一人。爱是荒芜遇见的初春，无声无息推开了心门。将军，这是你受的伤，全都带。一张床，怎么满脸通红，一副春心荡漾的样子啊？什么用？那有花烛怎么洞房啊？也是，洞房，花烛。
不禁心疼你之前受过的苦，又心怕你以后还会不会再添新伤。你固执死板，是因为你肩负着保家卫国的重任；你杀人如麻，恶名昭著，是因为你要震慑外敌，保一方平安。楚兄明，我在说我爱上了你，你听明白了吗？
。如果有一天我也战死沙场，那夫人，夫人，原谅我，我怕你伤心。动静都没有，怎么可能啊？那你说他们在干嘛呀？他们，呃，你小孩子懂什么啊？他们不会真像书里写的那样？什么书啊？等你以后嫁人你就知道了啊！青秋雨，你说嘛，什么书嘛？我讲讲吧。就是那个，那个，啊，比翼双飞，情比金坚，懂了吧？啊，啊嗯，嗯。坏蛋，让开！热的情深，敢用一生繁华换浮沉，交给一寸。楚将军，给我站住！什么意思？本将军之意，皆在此心自居之间。楚兄弟，你明明喜欢我，你还在那嘴硬，你到底要一直到什么时候？我叫你看着我，你看着我。我告诉你，你的眼睛、眉毛、鼻子都在说喜欢我。
夫人误会。误会什么了？你当真要羞了我吗？当真，本将军从不失言。好，你给我一个理由。大丈夫志存高远，何况，正如你所说，本将军身兼重责。无暇顾及儿女私情，对吗？昨晚书房之事不算是儿女私情吗？昨晚是夫人主动，那你也没有推开我呀、啊？他不就是成了我一厢情愿了吗？日后，本将军时刻皆在军营，绝不会有这样的事情再发生。你少跟我来这一套江山美人无从选择的烂理由！神奇不是你说就就那么修的。小姐，将军又回军营了，你知道吗？别跟我提那个军营，别跟我提那个将军。昨天不还好好的吗？怎么睡了一觉，说翻脸就翻脸了？比翻脸还严重！你家小姐，我被那个将军给休了。那小姐，你岂不是成了继父了？我可不是他说休就能休的，我可是皇上赐婚。他现在躲在军营里不见我，我是不会善罢甘休的。我就在将军府等着，我就不信他不回来。那万一将军不回来呢？那我就去军营，我一定要弄清楚他为什么要休我。那万一将军不让你进军营呢？若若，你提醒的对，我得想别的办法混进军营。将军。新兵带到第三个对齐，哎，我让你对齐，你是不是听不懂口令？你你怎么在这？禀告将军。我是您的新兵，胡闹！我是按照将军张榜的征兵告示前来的新兵。本将军要征的是保家卫国的铁血男儿。没错，我也要学将军，志存高远，身兼重责。大丈夫，志存高远，何况，正如你所说，本将军身兼重责。况且，这征兵告示上也没有限定新兵是男是女。是雌是雄，是公是母，将军本就从不食言。你当真要羞了我吗？本将军从不食言。小的我都符合条件，将军怎可反悔？好，其他暂且不论，你可知道，想要成为本将军的兵，是要经过考验的。悉听尊便
，刀山火海龙潭虎穴，尽管放马过。就是你。假，那看起来那么重的沙包，里面全是棉花。你以为其他人都傻了？还有啊，刚刚在上面，哎，我还没出招呢，你就低下来，你就不能稍微过两招吗？夫人，莫说两招，半招都不可。要是伤着夫人一丁点，我还有命活吗？您就饶了我吧。哎，对了，楚秋明呢？是将军。
，慢点啊！人家练的好好的，你搞什么呀，罗罗子？此物过于危险，我怕你伤到别人。大家都一样练的，有什么伤不伤着的？你是女儿身，是我的。什么？是我的士兵，我的兵，就要听从我的指挥。行行行，我注意点就是了。说完了吗？说完我下去练了。站住！我陪你练。好。将军，您这处处避让，难操胜券。来此次赐婚非常之好啊，盼将军能替朕守好边关。皇上，此次前去，奴才听到有些风言风语。哦，你说来听听。呃，将军似乎在朝堂中有探子。此消息何来啊？具体奴才也不知。但楚将军消息灵通，皇上一言一行皆知啊。截断与将军府来往的货物驿站，彻底调查。萧素可在城内？在，皇上可要召见，让他候命。是，奴才告退。长相思，长相思。若问相思甚了期，除非相结识。兄弟，跟打听一人，您是锦爷吗？不认识。我跟你们打听一人，你们知道锦爷吗？呃，不好意思，不知道。没事。来来来，太太。哎，公子，看看，看一看吧。上好的瓷器，来一个。兄弟，跟你打听一人。知道是大人，能给点钱吗？给点钱吧，给点钱吧，大人。对，大人，谢谢大人。谢谢，不谢谢大人。你们是都想要？是。好，那我跟你们打听一个人。大人
是要找谁啊？当然要找谁啊！当年在这条街上，有一个人叫锦爷。不，锦爷，我知道，我知道，我知道，我知道。嗯，打赢了将军正口渴，进来。夫人，我们每日在军营都要面临突袭，很有可能丧生于此。将军军事繁忙，既要操演军队，还要抵御英祖。我看这几日。将军心神不宁，是在担心您的安危。我知道将军日程繁忙，我来呢主要也是想帮他分担。况且谁让他做了，做了让我生气的事儿。将军常年独自镇守边疆，一直以来言语不多，把心事藏在心里。他要守护的是朝廷，还有千万百姓的性命，偶有心情不佳。如若因此得罪夫人，还望夫人谅解。我不是那意思。副将的话我明白了。谢夫人将军，属下刚刚得到消息，皇上命驿站截断了所有与将军府往来的物件，也包括瑞王府的信吗？是。你派人看护好夫人，加强军营守护。属下领命。此时除了我和他无人知晓，朝廷为何突然要查信件？难道瑞王府那边的人被发现了？大家挑选自己趁手的兵刃。将军重新给你选一件。老二，老二，我还会再回来的。那你到底要给我选哪个？大刀？不可。长剑？不行。桂花糖，不然每天喝这没味的白粥，岂不是要惨死啊？哎呀，哎呀，有口福了！哎，你干嘛？啊，我，楚兄弟，你故意的吧？每人每天就这么一碗，你打算让我吃什么？这粥有苦瓜。是有砒霜还是有鹤顶红啊？我看是你有古怪吧
，你若想吃，再打一碗便是。吃什么吃？哼！抛出之，也要细细排查。明白。我就站着不动，我不会出汗了。哎，要不我扶你起？这路程也不短，不能每天这样来回奔波吧？你要去澡堂？呃，我吃饭后散步。哦，这个盆是我洗脸用的，累了一天了，脸上都是土。说要洗澡，可去我军帐？凭什么？去你军帐？你不是把我休了吗？我就算脏死了，也不去你军帐洗。楚学明，武器也不给我，饭也不给我吃。现在连澡都洗不不仅吃喝折磨我，你还想占我便宜？想得美！得了，别弄。老子豪，给我的床铺和被褥呢？您的床铺已经安排好了，属下这就带您过去。老子豪，这是将军营帐，他让我在这里过夜啊？是啊，夫人。那你去告诉将军，我是自愿入的军队，就该安排和其他士兵一样的待遇。况且，他为什么不来和我商量，而是替我做好决定啊？我不去。还有，将军心里应该清楚吧？我没资格去他的营帐。夫人，您您就别跟将军斗气了。立刻带我去新兵营帐，我累一天了，我要休息。我，请。他想住，你给他安排即可。士兵们也不敢造次。是。来吧，坐一下。啊。太累了，睡了。累一整天了都。嗯。哎。各位，我睡哪儿啊？呃，呃，要不我睡外面吧？不是，你别，回来，回来，回来，回来！我不是那个意思。我，豹子豪，他们都……哎，没事儿。不是，明日还有训练，这样总不好。那个，还有没有其他地方可以睡啊？夫人，别担心。士兵们全是糙汉，平日训练也是野外就寝，您就在这儿好好休息啊。我
，你要不行，他们当兵，战死在沙场，我当兵，养死在军营，太没面子了。这么晚了，大家应该都睡了吧？应该没人发现我吧？我们进去了，什么事？夫人将军，夫人到了。这两日辛苦了。这是府内带来的茶，喝点吧。将军有话直说，我既违反军规，给予处罚便是。属下告退。你若不想回府，必须每晚在我军帐休息，而且必须在这里洗澡。既给了我休书，我又不是你夫人，你为何如此关心我？将军到底什么意思啊？这里都是男人，你洗澡休息皆不方便，且军中上下无人不知你是女儿身，你怎么跟他们一起住？你让我住这，我就住这。你必须住这。这一个屋子怎么住啊？我另铺床睡，同住一屋，各不相干。楚修明，你又想给我来府里那套，把什么事情都甩得干干净净的。我沈锦记自愿来参军，我自有打算，不用你操心。只要你不在军中胡闹，乖乖住在这里。你提什么要求，我都满足你。我想要一切，皆可满足。君子一言，驷马难追。行啊，将军，我昨夜啊一夜没睡好，甚是疲惫。我想要喝点酒，放松放松。你明知军中忌酒，提此要求分明是……我一小女子，我怎么知道军中忌酒啊？是你说要满足我的，我就是想要酒嘛。你一堂堂大将军，为何没酒？好，是不是我只要给你酒，你就答应我的要求？只要你给我酒，我就答应你。大笑有几回？有醉相逢须醉倒，啊，真是畅快！又有美景看，又能有酒喝，哎呀，还是将军想的周到。我就说你有酒喝吧。不过你这可是违反军规啊！让你在军营喝酒，还不知道有闹出多大的事情。楚香明，你还真以为？我是你手下的兵啊！我告诉你，我可是皇上御赐给你的夫人，我可奉劝你啊，别自以为是，你真的不知道。你
脾气超级臭，整天板着一张脸，一点人情味都没有。大家都说女子心海底针，一个大男人，一会儿冷一会儿热的。我为你守佛，我为你来军营，我为你做很多很多事情的。你不仅要守我，还要赶我离开你身边。你以前。把夫人长、夫人短的叫，你现在连看都不想看到我。我在你心里什么都不是、啊。你敢叫我一声夫人听听？你看你招人不教。洗澡了，前面有湖，小心！夫人，夫人，夫人，夫人。你酒后入湖，太过危险，赶紧上去把衣服穿上。你这话说的好奇怪啊！不脱衣服怎么洗澡啊？不过真的是天助我也，这里有湖竟然可以洗澡。楚、啊、小明，你刚刚是不是叫我夫人？是不是你叫的？刚才情急之下脱口而出，我以后绝不再喊。不喊就不喊。不过你。背着书干什么呀？你要不要转过来跟我一起洗澡啊？你若是洗澡，赶紧请我上去把衣服穿好，我在上面等你。啊！这里四处都是荒野，只有我们两个人，那我穿的那么少，你敢不敢回头看我？你别再胡闹了！我没有胡闹，你是不是男人啊？你敢不敢回头看我？酒后入伙，不知深浅，还不赶紧上去！楚明，我是你明媒正娶的夫人，你不仅要羞辱我，你竟然连回头都不回头看我一眼！我告诉你啊，你今日若是不回头，我就不上岸了。若是你还是在因为修书的事情生气，那我可以赔礼道歉，但你必须马上上去把衣服穿好。你酒后入伙，不知深浅，万一……将军对夫人的军中表现如何看？他是冲着我来的，与他人无关。将军与夫人还是说清楚比较好，以免夫人胡闹，被他人笑话。他此番前来，不同过往，行为乖正，应该不会惹下什么大祸。待他在军营待够几日，应该就恢复了。夫人在营中，将军时刻可见，暗中照应也是件美事。说起赵颖，你和豹子头功劳倒是不小啊。呃，将军全当不知，毕竟嫂夫人乃一介女子，不比军中男儿。我心里有数，不会给你们制造太大的麻烦。到必要的时候，我会跟他说明原委，让他早日回到府中。